die woord van die Heere. Die kom een grote oorwinning in die gees. Deel 1. En ek wil ook soos wat die Heilige Gees my lei en hel en vir die volgende drie sondag ochende oor hierdie besonderse onderwerp te praat. Oorwinning in die gees. Nou kom ek verduidelik net en leidend dat jy mooi sal verstaan wat dit beteken. Of ek mense daarvan hou of nie, daar is oorlog in die gees. Ek wil so ver gaan om baie tyd in orde te bring en te sê of jy saamstem daarmee of nie, maak geen verskil. Die woord van die Heere leer ons duidelik dat daar een oorlog is, strijd is in die gees. Die geest is ver. En daar is diegene wat sê, omdat Jezus klaar die oorwinning behaal het, en klaar die prijs betaal het, dat daar nie meer een oorlog in die licht is nie. Dis nie so, dis nie wat die Bijbel sê. Jezus het die prijs betaal vir die redding van siele. Daar is talle siele wat nog nie gered is, by by my. Jezus het die prijs betaal vir die geneesing van ons syk lichame, daar is talle wat nog nie gesond is. Die waarheid is, hy het die prijs betaal en al wat die mens moet doen is, jy moet red in jou eie maak. Jy moet genees in jou eie maak. Jy moet bevrijd in jou eie maak. Maar nou is dit baie duidelik in die feestheers, en kom ons kyk nou daar oor stuk 6 van die vers 10, dat die apostel praat van hierdie oorlog, hierdie strijd in die gees. Alhoewel die Heer Jesus klaar vir ons die oorwinning behaal het, moet ek en jy op een plek kom waar ons oorwinning ons eie maak. Hierdie gaan jou baie help waar jy in oorwinning stap, in geloof die pad stap elke dag. In die Vesheus 6, kyk mooi, van die vers 10, eindelijk, my broeders, word krachtig in die Heere, en in die kracht van sy sterk. En jy kan baie duidelik hoor hier, as jy so'n bykie fijn luister, hoe die apostel praat en skryf, dat daar so'n tikkie frustratie is. Dat hy wil sê, dit is nou hoog tyd, dat die kerk sterk word in die Heere. Let op, hy gebruik die woord eindelik. It's now about time dat jy op een plek kom waar jy sterk word in die Heer. Hoekom? Kom ons lees. Oor krachtig in die Heer en die kracht van sy sterk, dit trek die volle wapenrusting van God aan. Hoekom? Lees. So dat jy staande kan bly tegen die liste van die duivel. Stop nie daar. Jezus het aan een klaar die oorwinning behaal. Ek wil jou baie belangrike goed leer van hom. Ons moet die oorwinning in die geest vat en ons moet het ons eie maak. Daar is nie talle mense wat nog nie in oorwinning is nie, maar Jezus het laat die prijs vat. Ons moet net vir mekaar sê dat ons steeds met die vijand te doen het. En alhoewel daar sekere ouwens is wat die klits kwijt is, wat nie is glo in die duivel, nie, en hy lach en hy sê, jylle ontken my. Hoe dom kan jy wees in asemal om te dink dat die duivel nie bestaan? Ons bly net met die woord van die Heer. Ons het nodig om krachtig te word, ons het nodig om oorwinning te kry in die geest, en die oorwinning te behou. Hoekom? Want daar is een strijd in die geest. Van jylle besef dit dalk nie, maar die duivel hou nie van jou. Van jylle dink nie, die duivel hou nie van die pastoor nie, maar ek het nie sveel, hy hou ook nie van jou nie. Hoekom? Want jy is lief vir die Heere. Groot amen as het lief, jy is lief vir die Heere. So hy haat jou, hy hou nie van jou. Sê vir jou langs aan jou, maar ek het ook nie sveel die duivel. Kom, verklaar het. Nee, draai na iemand toe wat meer spontaan is. Draai na iemand anders. Sê, as jy weer met die duivel praat, sê die volgende vorm, as jy weer met die duivel praat. Ek het nie spom. Ek hou ook nie van hom nie.
Dat is de strijd in die geest. En ons moet die kerk die volle waarheid geven. Goeie nieuws is oor vinnig, is ons deel. Nou kijk wat sê hy. Jy moet staande kan bly teen wat? Die liste van die duivel. Hoeveel sal jy met, met my saamstem dat die duivel is listig? Amen. Hoeveel van die kerk sal met my saamstem? Eén ding van die duivel is, hy is die lijn nie. Amen. Hoeveel van jy het achtergekom, hy werk oor tyd om jou te plaat? Nou kijk wat sê die Bijbel. Kom ons bly net by die Bijbel, want lees, ons voorstelstrijd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die overhede, teen die machte, teen die wereldheersers van die duisternis, van hier die eeuw, teen die boose geeste en die lip. Het Jesus klaar die prijs betaal vir ons boorwinne? Kan ek en jy ten volle in oorwinning leef elke dag? Ja. Kan ons in gezondheid leef elke dag? Ja. Kan ons in saligheid leef as kinders van die Heere elke dag? Ja. Wat moet jy doen? Jy moet het jou eie maak. Wanneer ek vanmorgen die woord bedien, want die Bijbel sê dit in Markus 4, dit is die gelijkenis van die saaie, dan word die saad van die woord gesaai. Die tragische deel is dat baie mense nie hierdie saad ontvang nie. So dit kon kiem nooit in betuie oudse levens. Maar dan sien jy diegene wat die woord verslind, wat die woord geniet, wat die woord eet, ek kan hulle soms so sien, wat hulle harte en geest oopmaak vir die woord, en terwijl ek saai, wat ek doen, ek plant, ek saai nou. En dan kom die lieflike heilige geest en hy maak hierdie saak nat. Hy is die naprediker. En as jy weet kyk, dan begin die vrug opkom. En as jy wil van die Heer in context van hierdie reeks, dat jy oorwinning sal hee, luister mooi wat ek sê, op alle gebiede van jou leven. En as iemand vir jou gesê, wel, dit is maar jou lot, en dit is maar hoe jou bloedlijn is, of dit is maar hoe jou pa was, hoe jy is ook so, dan sê ons, nee, ons aanvaard dit nie. Jezus het vir ons die oorwinning behaal aan die kruis, maar ons kies om dit ons eie te maak. Ons gaan veel lees, ek wil jy moet mooi sien wat sê die woord, want ons borstelstrijd, is nie teen vlees en bloed nie. Stop nie, daar sê vir jou langs aan jou, my geveg is nie met jou nie. Kom, verklaar dit. Jou geveg is nie met jou man of jou vrou nie, van julle dink so. Jou geveg is toen nou nooit eindelijk met die baas wat nie van jou hou nie. Maar daar is een geest met wie jy te doen het hier is een woord met God sal. Dat is een geest achter die persoon of in die persoon. En as jy nie met die geest gaan deel nie, dis die kruks van oorwinning in die geest, sal jy teen vlees en bloed kom jou hele lewe lang. Mense wat jou vecht, dink aan jou familie, dink aan jou werksplek, dink aan omstandighede vanmorgen, Wie sit achter dit om jou te na te kom? Wie sit achter jou hevelik om jou hevelik te laat sink? Is nie die Heere nie. Wie sit achter die feit dat die duivel mense wil arm maak? Kom nou kijk. Daar is so iets soos een geest van armoede. Ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, dit is nie teen mekaar nie. Hy sê duid, ons lees, maar teen die overhede. Kijk hoe noem hy hulle op, daar is rangordes in die geest. Selfs in satanse strategie, rangordes, die bybel noem hulle op, hy sê overhede, teen die machte, lees, teen die wereldheerse, van die duisternis van hierdie eeuw, tegen die boose geeste in die licht. En ek wil net dadelijk sê, die duivelse tyd is min. Dit het lekker gedlik. 
Ek is hier om vir jou goeie nies te bring, oorwinning is jou deel, in jou liefelik, van het grijp wat is ook oor jou profiteer, oorwinning is jou deel in finansies, oorwinning is jou deel in jou huisgesin, oorwinning is jou deel in jou bediening, kom maar, oorwinning is jou na, maar jy moet het vat. Ek herhaal, want baie oon sikkel met die gedachte, Jesus het die prijs betaal, it's done, maar hoekom leef baie neer oorwinning? Nou gaan jy beter verstaan. Hoekom is dat talle sogenaamde christene wat nie in oorvulling leef nie? Hulle maak nie die woord. Hulle eie nie. En jy moet vanmorgen sê, Heere, ek vat die woord soos een kind. Kinderlijke geloof. Oorvulling is my deel. Goed. Nou om oorvulling in die geest te kry, moet jy net verstaan dat ons een geestelike, ek druk het so uit dat jy mooi sal verstaan, een geestelike gevecht sal weg, nie een vleeslike gevecht. Daarom sê die Bijbel, daar is geestelike wapens. Kom ons kyk net gauw, wat sê 2 Korintheers 10 as het blief. Nou gaan ons om allemaal hard op lees, kom, wees een student van die Bijbel, gereed lees, want... Hoewel ons in die vlees handel, wat het so'n bykie in die oorlangs jou, dis vlees, vlees. Raai, nee, ek moet nie seer maak. Want hoewel ons in die vlees handel, lees, voer ons die strijd nie volgens die vlees. Nou, hier is hy ook van hulle voorbij. Van julle, luister mooi, wat hier in my wees, jy het een strijd in een of ander area, en jy vecht het in die vlees, jy gaan nergens kom. Vir my en jou, om oorwinning in die natuurlijke reelling te kry, luister baie mooi, in jou lichaam, by voorbeeld, gaan jy eerst oorwinning in die geest moet kry, daar is so iets so siek, geeste van krankje, oef, geeste van siekte, bly by my, jy is nou nie klas van die heilige geest, en as jy met die ding gaan deel, in die naam van Jesus, omdat hy klaar die prijs betaal het vir jou, just take it, nou deel jy met die ding van, nie in die vlees nie, in die geest, want boze geeste demone, dit wat ons nou net gelees, is geest, jy sien dit nie, dit is die onsienlijke reale, en een van die groot rede is, hoekom mense nie altyd oorwinning het, is omdat ons nie so bewus is, ek kom nou by dit, oor die onsienlike nie, want ons is bewus net oor die sienlike, so ons praat net oor die sienlike, kijk, luister na, fenomenale woord nou, jy is so bewus van die sintuigelike, wat jy sien, wat jy hoor, wat jy voel, wat jy proon, is al wat oor jy praat, terwyl daar een geestes wereld is, en die vijand lach, en gaan betuig en sê, maar jy ontken my, jy groe nie eens aan my nie, en hy kom tegen jou, en jy kan hom nie onderskyn nie, en jy gaan nooit oorwinning kry in jou levens, maar Jesus het dan klaar die prijs vind, hy het, hoekom is dat talle mense vanmorgen om gered op pad help, Jesus het dan klaar die prijs vind, gaan goed herhaal, dat jy mooi verstaan, dat jy mooi leer, mens het nog nie geniel by die kruis, en gesê, ek maak redding, maar jy weet, en vanmorgen, is het my gebed, dat al ons mense, oorwinning, allemaal sê, oorwinning, sê dit weer, oorwinning, dat jy oorwinning, jou deel sal maak, jou eie sal maak, want hy klaar die kruis, vir jou betaal, so daar is een onsienlijke wereld, daar is een geestes wereld, en ek weet, in die tyd waar ons nou leef, is daar soveel wat het nie wil glo nie, en wat teen dit praat, wel dit maak nie saak wat hulle sê, ons bly by die woord van die Heer, en die Bijbel is baie duidelik, dat ons strijd nie teen vlees en bloed is nie, maar teen die duivel in sy te moe, het Jesus klaar die vijand oorwin, precies die punt wat ek maak, het om klaar oorwin, maar ek en jy moet nou staan, hoe, en oorwinne, want daar is aanvallen, daar is oorlog nog steeds in die geest, 
Luister, die vijand is nog niet finaal gepunt nie. Ons is nog niet in die hemel nie. Ons is nog hier, ons is nog in vlees en bloed. En terwijl ons nog hier is in vlees en bloed, en daar nog een vijand is, moet jy maar weet, hy sal jou aanval. En hy sal dier mense jou probeer aanval. Maar die goeie nies is, die heilige geest woon binnen. En hy gaan jou leid. En hy gaan jou leer. Goed. So om oorwinning in die natuurlijke realm te kry, ons gaan terug na genese, vanavond gaan ons van die siekes bid. Let op, dan deel ons eerst in die gees met die situasie. As daar een gees achter die siekte is, kan jy mooi praat soos jy wil. As jy nie met die ding deel nie, sal daar nie verandering kom. Kan ek mooi verduidelik? Jy kan gaan vir berading tot jy blauw is. As daar een geest in jou is, en die ding word nie uitgedruif en meer gedeeld nie, sal berading niks help nie, jy sal vir die oomlik beter vol. Onthou nie, net waar Jezus gekom het, het hy die wils uitgedruif. Net waar Jezus gekom het, het hy siekes gezond gemaakt. Net er ek geleer het ek vir jou gesê, ons gloe, nederig dat ons deel is van die boonatierlijke kerk, en ek een groot amen krijg, want ons God is die boonatierlijke God. En alhoewel daar al hoe meer kringe wegbeweeg van die boonatierlijke, wil ons vanmorgen sê, Heere help ons, dat ons sal wees, so is jy. Net waar Jezus was, was die boonatierlijke. Duivels is uitgedreig, siekes is gezond gemaakt, toeis is opgewek, hoe bid ek prijs die Heere dat die ambulance begin oplaai nie voor ons kerk. Jy is te stil vir my. Hoe sal jy daarvan hou as hulle die dooies bring en die Heere wek hulle hier op en en daar is een gerug van dit wat hy doen. Ek wil vir Suid-Afrika sê, ons het nodig dat die boonatierlijke weer in werking sal kom soos nog nooit. Daar is een strijd in die gees. En as jy nie eers oorwinning in die gees krij nie, gaan dit nie manne en die natuurlijke nie. Ek geef jou een groot sleet. Jy sê jy het een of ander financiële krisis. Hoe behalwe dat jy moet begin om hier as een tiende te betaal en te saai. En allemaal sê, Amen. As daar een geest is waar jy mee moet deel, een geest van armoede, iets wat al hard loop in jou familie, mense omken dit ook, maar praat maar met die ouwens wat in die praktijk staan, en wat week vir week duivels het. Kan jy weer eens praat tot jy blauw is, as jy nie met die ding gaan deel nie, gaan daar nie oorwinning kom in jou natuurlijke reale. Maar wees omgewee. Dit lyk baie keer so in die gees, net die illustratie, wat hy weet nie daarvan nie, so daarom wil ek jou leer, en die geest lyk dit op persoon. Een kind van die heren wat loop, en daar is allerhande probleme in sy familie, dink aan siektes wat in jou gesin hart loop. Selfs die dokter vraag vir jou, het jou pa dit gehad, het jou ook pa dit gehad, kom my. Hulle verstaan nie alles nie, maar hulle weet, hierdie ding kom dier die bloed lyk. Goeie Jesus, die bloed van Jesus is sterker as kinder van bloed lyk bloed. Kom nou gemeente, die bloed van Jesus is steeds krachtig om oorwinning te bring. Oorwinning in die geest. Nou, loop hierdie gerust, hy is nie van die heren, maar hy is bewust net van die sintuigelike, want hy is nog nie geleer om sensitief te raak vir die heilige geest nie. Kom nou, ek geef een hoograad woord vir my. Hier kom het te moe, jy weet nie saaf, en hy volg jou net wat loop. Is een mooie de boon hier. En al wat hy soek, jy moet baie mooi luister. Hy wacht vir een oop deur in jou leven. Ek sê nie, hy sê nie, nie, ek sê hy volg jou. Geeste van siekte, wat in jou familie loop. Geeste van armoede, wat ook in jou gesin loop. Luister, luister na openbaringskennis. Geeste van echtscheiding wat in jou hevelig loop, jou ouders is gescheid, jou groot ouders is gescheid. Geeste van verslaving wat loop, 
maar jij hebt bij die kruis geknield. So jij moet nou een oorwinning, jy dien die Heer. Dis reg, maar jy moet een oorwinning bly, so jy moet gereel in die gees jou oorwinning behou. Hier, hier volg hierdie ding. Hy soek net die oop dier. Hoe kom oop dier in jou leer? Sonde. Wie maak die dier oop? jy sel, sê vir jou langs en jou klap daar ook op die heren toe en die duivelse gezicht, klap hulle toe alright so nou het ek geleer, luister na baie goeie leer, goed daar is sekere goede in my familie gind so nou sê die heren, ek leer jou om te waak en te bid van die vijand is uit om vernietiging te bring, jy sê maar vinde, is net genade hierdie ding volg jou. Marius, ek praat ons nie nou met jou. Hy wacht net vir een oop deur. En as jy die deur oop maak, vriende, of jy hiermee saamstem of nie, het maak geen verskil. Ek praat uit ervaring. Ek geef vir jou vaste kost vir my. Jy moet onderskyn sê, daar was siekte in het hulle hart, tot sommer spesifiek so in jou gesin. So wat doen jy nou? Nou kom jy in die geest en jy sê jou geest van siekte ek kom tegen jou in die naam van Jezus Bid jou, ek stop jou en ek verklaar by my en my huisgesin Stop dit! en die Heere praat met my oor hierdie ding hy is lang al het swanger met my ek wacht net wanneer moet ek dit vrystel jy kan nie nie natuurlijke reale oorwinning hee as jy nie jou oorwinning in die geest krijg en enige probleem noem het vir my jy moet maar weet dat is een geest oorspraak dink aan mense wat net sky en jy dink ja, hoe behalwe dat hulle dat nie met mekaar recht werk nie, ons verstaan dit, ons praktiese maar jy sien hoe hard loop dit in families dit kan verslaafd, dit hard loop in families kom nou, jy hoef nie profeet te wees, om dit raak te sien nie, dit is een geest en nou nou raak ek sensitief vir die heilige geest he, prijs die Heere, ek is in Pretoria in Noord, dan binningscentrum, sê nou langs aan jou, jy is mos sensitief vir die heilige geest, kom. So jy word nou geleer, nou leer jy om te onderskui, jy kyk in jou hevelik, jy kyk in jou kinderse levens, kom nou, jy kyk in jou lichaam, jy kyk in jou finansies, met wat deel ek jy? As jy nooit bewus gaan raak van die geesteswereld, ga jy nie oorwinne in die geest. Ek wil het baie duidelik stel, manne van God, wat die geesteswereld verstaan, kan mense hel. Want wat ons baie keer nie altyd aan dink is, dat die geesteswereld is baie groote realiteit as die natuur. Maar hoekom dink ons nie daar nie? Want ons is vlees en bloed die, en ons kyk vir mekaar, en ons eet, en ons is bewus, en ons ruik, en ons proe, en dis ons gemaakt is, maar ons is eindelijk geest. Kom nou, ons aanbid God, het jy geweet, hy is gees. Ons het met een vijand te doen, het jy geweet, hy is gees, hy is nie vlees en bloed nie. So ek kan nie hierdie ding. Maar jy is, net die hele straat. Maar jy noem hom ook ons my ouder, nee. Weer die heilige gees geef vir my breekjes. Kijk jy, ek kan nie hierdie ding. Kom ons, Kom ons sê, dit is een geest van siekte. Luister, hier is die Google 3 vers 5, die dit is ook een baringskennis. Ek kan nie hierdie ding verf met een vleeslike wapen nie. En nou gaan ek die geweer uit aan vir jou skiet. Hy lig vir jou, die koel strek dier om. En soos die ene wat na dienst gekom het, toe die pastoor so bykie gepraat het oor die vijand, groot boer sê, en toe sê, pastoor, waar kan ek hierdie duivel kry, want ek wil om recht sê. Jy gaan nie die duivel recht sê nie, meneer. 
net Jezus kan om recht sê. En hy het om recht gesê, kom op! en dag vir dag daarmee loop. So nou moet jy onderscheid, wat loop in jou gesin, wat loop in jou leven, die gewoonte, die verslaving, kom nou, daar is dat iets wat nie soos Jezus lyk in jou nie. Jy kom achter, daar is een lelike ding by jou, dis nie eindelijk wie jy is nie, jy wil ook nie so wees nie, dis een gees. Jy is ook nie te moe besef nie, maar hy ding loop saam met jou, en hy wacht net vir ook op die en as daar een oop deerkom, hoef jy om nie te vraag nie, hy volg jou klap, hy is in jou in. Weet jy wat is tragies? Och, die salving van die Heer is op. Dat in die meeste kerkring, geloof dit nie. Jy is ook om ons oproep aan mekaar kry, ons toer kan jy ons as het lief help, want ons kan nie gehelp nie. oorwinning is ons mens is het deel. Ek voel oorwinning op my. En ek wil, ek wil vandag jou sien dat oorwinning jou sal tref soos nog mooi. In jou hevelik, kom nou, in jou lichaam. In jou finansies, hoe jy dit? In jou kinders en jylings? Als is meer as oorwinnings! Van my volk van die gronde, jy het sy gebruik aan kinders! Daarom moet daar openbaringsprediking wees. Maar die kerk kan help. Die sê het strijd by die werk. Identificeer die gees. Hou op om die persoon te vecht in die vlees. Jy gaan jou asse mors. Ek voel ek het een woord van wees het vir jou van ons mense. Jy sikkel met iemand wat jy aangestel het. Pas op hoe jy dit hanteer. Nou nou kry jy moeilikheid. Sê vat jou arbeidshoofd. Dat is een woord vir jou. Die Heere sê, identificeer die gees. Want ons worstelstrijd is die teen vlees en bloed nie, maar teen die overhede, die machte, die bose geest en die licht, maar hou goeie moed, want Jesus het laat die oorvinning behaal. Jy moet het net vat en in het loof. Jy kom achter in jou kind is daar iets wat is nie van die Heere nie nie naïef wees nie. Ek weet, hulle noem alle rande goed al voor, en dees dan word elke kind som op rittel gesit, as hy net bykie bezig. Kom, hier sit my sisters, my medische sisters, sommer een klomp van hulle, hier sommer een paar van hulle vandag, sisters. Hulle sal vir jou sê, vir die geringste ou ding ek hier, geer die kind rittel, dat hy net rustig gaan. onderskui wat nie van die Heer is nie, kom teen die gees. Jy kom achter in jou huis of in jou hevele, ding is nie lekker nie. Hoe behalwe dat jy net mooi moet werk met jou vrou, meneer. Net mooi moet praat weer met papa. Moet jy die gees onderskui wat achter die ding sit, om verwoesting te kry. So nou onderskui ek die gees, en ek sê, jou geest van echtskuit, wat hardloop in my familie, by voorbeeld, jou geest van siekte, wat hardloop in my familie, vir die laaste 50 jaar, jou geest van verslaan, jy sê, maar die opa was een alkoholis, die pa is een alkoholis, nou is die sien ook een alkoholis, boom behalwe, gevoer te vorme, Boom behalwe wat jy sien en beleef, is dit meer as dit, is een gees. Ek wil haal tussen hulle loop, maar ons is heel bloedje, dan kan ons nie sien. Hierdie gees, sêke genoeg is genoeg, ek onderskui jou. Jezus het klaar vir my die oorwinning begon. Die bloed van Jezus is sterker as jou vijand. Ek bind jou in die naam van Jezus. Nou, as ek oorwinning in die geest kry, wat gaan in die natuurlijke gebeur? 
oorwinne, geneesing, financiële voorspoed, jou hevelik wat we gaan blom, jy krij een nieuwe werk, want het gebeur week vir week, week vir week in ons bedien, ons kom, jy krij met die ons, jy kan net nie werk krij, maar jy dank, jy geef van Marius een lekker aan, Marius, nou my nie versichter, ok, jou vrou of jou dom, jy krij ouwe, jy krij net nie werk nie, baie keer, let op, ek sê nie elke keer nie, maar baie keer, en onderskui ons, daar is een geest van armoede, wat loop met die ouwe, die nou net veel gewaas, en as ons nie met die ding deel nie, hy ook met elke werk krij, maar hy verloor om niks, want hy geest is nie, die ding moet nie gedeel word, en oorwinning moet in die geest gevat, jou eie gemaak, en dan manifesteer jou wonderwerk in die natuur. Vanavond gaan ons bid van mense vir hulle wonderwerk. Ek vraag jou mense te bring om met geloof te kom. Ons gaan die Heere vertrouw dat allemaal wat deel is van ons bedien en ons kaveri in oorvinning sal wees. Dat die Heere ons mense financieel sal seen. Dat die Heere ons mense sy hevelike sal seen. Dat die Heere al ons kinderkies kom nou, sal seen op school. Ek wil verklaar, ons kinders sal voorspoedig wees. Hoe ervaar jy die salving in die huis? Amal sê, maar winning in die geest. So jy kan nie een geestelike gevecht met fysische wapens weg. Jy kan nie die duivel slaan met jou vuist nie, hy is geest, hy is nie vlees en blind. Hoe veg ons die vijand as het ware? Ons weet, Jesus het klaar die oorwinning baal, maar om het te verduidelik, om te staan, om in oorwinning te leef, om hierdie geveg te veg. Kom ons kyk, 2 Korintheus 10. Ons is weet daar allemaal lees van vooraf gereed, lees want, hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die strijd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons strijd is nie vleestig, maar lees krachtig dier God, om wat te doen? Wat is die feste? Die Engels sê stronghold. Sonde, gewoontes, verslavings, goede wat gevestig word in die ouse leeuw, wat nie van die Heer is, die demonies van hom. So die Heere wil hee, ons met die vestings neerwerk, hoekom praal die apostel so baie oor die geesteswereld, as mense dan dink het bestaan he? Hoekom praal die so baie oor die geestelike gevecht, as mense dan dink het bestaan he? Ons moet net vir mekaar sê, lees weer die Bijbel, en bly by die Bijbel. So ons kan vestings neerwerk, kijk wat sê daar, terwijl ons planne verbreek. Wat sy planne? Satanische planne, van jylle weet nie is nie, maar die duivel het klaar planne vir jou leven. Moe nie nou ewees om te sê, ah, ek glo nie daar nie, ek kan niks gebeur, ah, ah. As jy mooi luister wat ek vir jou sê, en jy doen wat die Heere vir jou sê, en jy bly onder die bloed van Jezus, en jy pas op wat jy sê, en ek kom nog daarby, ons gaan oor drie sonde af en ek praat, want voorde is een van die belangrikste dinge, maar ook die gevaarlikste. Meeste kinders van die Heere, sy downfall, jy nie wat sê Afrikaans daan, sy val is hulle woorde hoe hulle praat met mense, wat hulle praat oor andere, wat hy praat som oor geselftes en oor die kerk, pas so, jy vind jouself niks. Hy wat die lewe lief is, sê David, hy wat lengte van David sê, sal sy tong bewaar. Ons kom nog daarby. Goed, so ons kan planne verbreek, die duivel het planne dan, om jou te laat mislik, Maar weet jy wat die Heer het een plan om jou voorspoedig te maak? Die Heer het een plan om jou te seer, kom nou, op een fenomenale wijse. Hy wil jou laat uitstuig, jy is meer as een oorwinner. En jy moet hier die woord verstaan. Daar is een geesteswereld, daar is een onsienlijke realum. 
en ons moet meer bewust raak van dit goed, so ons kan plannen verbreed, kijk jy het elke kans wat opgewerkt wordt in die kennis van God en elke gedachte gevangen neem tot die gehoorzaamheid aan Christus het jy achtergekom dat in die denke wereld ons noem dat die gedachte wereld is daar een oorlog nou, dit is net soos in die geest dit is die self daar waar jy nie kan sien nie daar waar jy in prentjie sien jou denke, dit is geest God is geest ons is ook geest maar Satan is ook geest so jy moet geest begin identificeer moet nie, moet nie sê ek onderskui hierdie ou, hy lyk so of hy voel so, jy onderskui niks jy, jy kyk na hom en hy lyk even jou lekker nie, nou sê jy onderskui dit is nie die gaal van onderskui as toe ek onderskui sister so en so, sy daar is fout by jou, sy lyk nie lekker nie, jy het nie geest onderskui jy onderskui net, jy kyk in haar gezicht sy lyk jou, jy wat, sy het dit een bemoedigende woord nodig, ja Gave van onderscheiding van geest is geest. So, kyk in jou eie leven. Kyk in jou eie hevelik, jou huisges. Wat is daar wat jy moet begin onderscheiden? Noem dit by die naam. Noem dit by die naam, een geest van dit. Nou kom jy tegen die ding en, en die apostel sê, maar ons het geestelike wapens. Ons voer nie die strijd in die vlees nie. Ons kan vestings neerwerp. Ons kan tot gedagtes, tot gevangene roep. Denk aan, negatieve gedagtes, negatieve denken, is van die duivel. Dis die oor nog. Pas op wat jy dink. Die Bijbel sê, soos een mens dink, so is hy. Dat is een geestelike strijd. Jezus het klaar die prijs betaal, kan jy hoor? Maar ons het steeds die verantwoordelikheid om dit ons eie te maak. Dit gaan nie net automatisch gebeur nie. En dis wat baie jongens sikkel om mense te help, want hy het nou sy hart vir die heren gegeen, nou nie, maar hoe aan, hy is sommer vry van alles. Nee, meneer. Nee. Daar is dat vestings in hierdie ouse denken. Daar is verslavingspatroon, hy moet nou vrykom, hy het sy hart vir die Heere gegeen, maar nou moet hy bevrijding kry. Dat is een geeste strijd. So ou wat die bevrijding gedoen, die gaan baie sikkel. Daarom kry ons baie van die oproep. Asseblief, help ons. Want waar ons is, kan ons nie gehelp word, die wat hulle gloe nie daar. Dokter sal vir jou sê dat 80% van pasiënte wat in hulle spreekkamer kom, het maar met een of ander psychische ding toe. Ek sê nie elkeen nie. Die punt is net, as jy syk is in jou denke, gaan jou lichaam syk word. En dan moet ons ook vir mekaar sê, die vijand hou nie van ons, die haal die kerk, so hy val die kerk aan. En as iemand onder die aanval is, het hy nie nodig om gekritiseerd te word nie, hy het beskerming en bemoediging van sy broers en sisters door. Dan kree jy ook aan die aanval en nou word al daar aan die goed oor op gesê. Ek wonder wat het hy gedoen? Nee, nee. Ons het met die vijand te doen. Ons voer hierdie strijd in die geest. En ons kry ons oorwinning in die geest en so gaan ons in die natuurlijke ook oor winning kry, sê Amen, in alle gebied, so ek daag jou uit, gaan identificeer die gees, en nou kom jy nie met vleeslijke wapens nie, jy kom hoe, met gebed, daar is een paar wat ek oor gaan praat, net vir een oomlik gebed, wanneer ons bid in die gees, dan raak die duivel mal, kan ek het recht uit sê om jou te help, as jy nog nie in jemelse tale praat, nie is al groot leemd in jou leven. Het gaan nie maak dat jy die jemel mis nie, het gaan maak dat jy uit mis op hierdie aarde, want dis vir nou, when you pray in the spirit, stig jy jouself, die duivel weet nie wat jy bid, jy haat dit, jy becomes nervous. Niks gebeur sonder gebed. Ek sluit af hiermee. Een van die wapens in die gees is gebed. Skryf die volgende neer. Gebed is gees. 
En als je dit kan verstaan, gaan het je gebedsdelen veranderen. Onthou jij, ons strijd is niet hier, vlees en bloed. So geestelijke wapens vecht in een geestelijke gevecht. Wat is gebed? Het is geest. Jij bid ook in Afrikaans of Engels of in de hemelse taal, maar het is in die onzienlijke. En jij bid tot de God wat onzienlijk is. Je dag gaan ons ontzien, prijs die Heer. Maar verstaan je mooi zit, ons is nou vlees en bloed, jy kan nie God sien, nie. Hy is geest. So wanneer jy bid, is dit geest, en die Bijbel sê, dit is een lieflijke reek wat opstijg voor die Heer. Dit is geest. En hoe meer jy bid, hoe meer krij jy oorwinning, en dan kom jou gebedsverhoring in watse vorm. In die realm, waar jy dit nodig het. Jy vraag in die geest, jy bid in die geest, maar jou antwoord kom in die natuurlijke realm. Jy het nou baie dringend finansies nodig, maar hoe ga jy hierdie, hierdie, hierdie ding hanteer? In die geest. Sê saam met my, in die geest, en dan in die natuurlijke. Aan die woorde, jy vecht nie in die vlees nie, dan ga jy nie antwoord sien nie, dis in die geest, waar jy jou verwinning krij, waar jy bid, waar jy knie verdoen, en as my na klomp wapens kyk, gebed is een van hulle, dis geest. En dan manifesteer die antwoord in die natuurlijke reale, hier kom jou werk, hier kom jou nie nou kar, hier kom jou deurbraak en jou hewelik, maar waar het gebeur? in die geest. Weet jy wat? Kan ek het in liefde sê? Want verstaan jy wat ek bedoel daarby? Daar is te veel christene wat net in die vlees opereer. Mooi goed sê, elke mooi leven leid, dit is krijt. Hulle verstaan nie dat daar een geesteswereld is. Identificeer wat sy ding jou volg. Pas sop vir versoekinge goed wat hy ook kan toekom. Dat is partij mens, hy so in die vlees, hy identificeer nie as in die geest wat na sy kant toekom nie. En in een oomlik van sok, ek gaan daar dier. Niemand van ons mense mag omkindig wees. Ons is meer as verwinners. Jesus het die prijs betaal, sê Amen. Hy het die verwinning behaal. Ons het steeds een strijd. We got a fight the good fight. En dis in die geest. Duivels moet uitgedruif. Gaan volgende week vir jou wees, Jesus sê, geef jy die stetels op te punt en te onpunt, te sluit en oop te raak. Maar, kom ons wees eerlijk, die deers nie ou, gebruik nie die wapens nie, want die so vleeslik bewust. Terwijl, as jy bewust kan raak, as een geest is, waar? Engele van God, wat nou in hierdie gebouw, Engel van die Heere, wat hier by my staan, dat alle mense kom na dienst en sê, as toer ek die Engel van die Heere by jou gesien staan, he? Demone is geest. Die Heere Jesus, wat van tyd tot tyd, as ek het so kan uitdruk, in kerke en stap, is in die geest, as jy ook kan opgaan in die geest, gaan jy dit sien, die as een geesteswereld, baie groter realiteit, as die fysische kerk. Daarom moet ons hierdie goede verstaan, jou oorwinning le in die geest, nie in die vlees. Jy strijd die strijd in die geest, jy bid in die geest, dan kom jou antwoord in die natuurlijke. So, daar ook wat jou verg, en daar die persoon wat jy dan verg, stop dit onmiddel en vat hierdie strijd in die geest. Dis ook om, en die geest is daar nie afstand nie. Dis ook om prijs die Heer. Een kind van God, een man van God, wat hierdie goed verstaan, pas so, jy kan nie so vech, jy is al slecht toe in die kom. Da's geen afstand in die geest nie. Ek vat elke ding in die geest. My oorwinning leen die geest. Afstand is geen probleem. Ek bid nie, ek is hier in die geest en ek manifesteer dit af. Waar kom nodig? 
hier is, je bent voor jouw kind wat in die kapers afstand is geen probleem nie. Jou trek het in de spirit. En hy het een manifesteer, net dan, boem, boem. Geniet jylle die woord van die Heer. Kom skil die Heer. Kom skil die Heer. Goed, ek gaan net vir ons in die Amplified lees. For though we walk, he says, live in the flesh, we are not carrying on our warfare according to the flesh, and using mere human weapons. Kijk hoe mooi is hier. For the weapons of our warfare are not physical weapons of flesh and blood, but they are mighty before God for the overthrow, kijk hier, and destruction of strongholds. Marius, kom weer. Jou geest, kom hier so. Nou, hoe word jy patie keer kwaad vir jou kind, of jou man en jou vrou? Wat gebeur in die natuurlijke reale? Maak jy samper klaar. Luister, luister, genie die woord. Ede, drink het in. Mense wat in die vlees is, wat nie die geest is. Met ander woorde, mense wat meer concentreer op die vlees, en hulle raak kwaad, en verloor hulle en meer, Wat gebeur in die visies? Hulle begin vechtvies. Da's talle oons vandag in die tronk as gevolg van moed. En nou oomlik van swakheid, maar ek is so lief vir haar pastoor, en nou oomlik van swakheid en ek my hier meer vir. Ja. En hy sit in die tronk. Want, hierdie ou, dis nou Marius. Sien jy, dis nou vlees en bloed. Hierdie in wie ook al is, wat jou maas, koon, ma, man, vrou, kind, baas, Of het jy al gesien hoe betleie hulle op die pad? Mense word so maar geskiet dees daar, want hulle so ongeduldig is. Net so terloops is iets ekstra. In Pretoria, skryf het nie, in Pretoria is daar spesifieke geeste van voede op die pad. Ek geef jou iets wat jy nie weet. Daar is geografiese geeste, elke dorp in stad. In Pretoria, is die heren my, hulle is oorhalste, maar die achtergekom die pad voede in Pretoria. Ok, daar is vir jou iets, soos jy rui, ek klim nie in die kar, Henry Wilson, klim nie in die kar, voor ek nie gebid het. Daar is my vrou. As my gesin saam met my is, elke lieve keer as my gesin best, bid hulle aan. Hoekom? Want ons strijd is nie tegen vlees en bloed nie. Jy kyk hierdie ou, jy noem hom my pad. Ek het het nie gesê. Jy sê, jou pad, piep, 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 piep. En ja, hy reid al kleer, maar jy onderskyn nie die geest achteruit. Dit is voede. Alright, nou raak jy kwaad vir hierdie familielid, hierdie vriend, hierdie ou piep pad, en jy sla hom om of jy doet nie. Jy gee hom. Hy sê, dit was amper En wat gebeur? Wow, daar sit jy in moeilikheid Al wat jy moest doen is Is een geest wat jy moet onderskyk Hierdie geest wat dier my kind werk Hierdie meer, hierdie woede Ek geef jy jou vaste kos Het is spirit As jy nie met die ding deel nie Sal die kind nooit verander Rebellie in jou huis Jy kan een kind slaan tot hy blauwt. Jy moet om pak gee, daar is een tyd vir hy, maar daar kom daar tyd wat jy kan nie meer pak. So sê vir my, hoe ga jy deel met die geest, met fysische wapens? Ek hoor net gister van een geval, eer gister, waar een paar kind so geslaan het, van 4-5 jaar, om so geslaan het dat hy bly le, lyk of hy dood is, 4-5 jaar gesien. Vandag het hy baie slecht uitgedraai, as een groot man, as groot probleem in sy leven, verslavings. Kan jy sien wat ek sê, natuurlijk jy kan tichtig gedisciplineer, maar ons moet in die geest verwinning kry. So nou het dit enigszins gehel, kind maak jou kwaad, jy slaan om bijna dood, hy word net erger, as jy nie met die geest deel. Kijk wat sy geest achtervolg jou, wat kom in jou huis, by jou werk, op die pad, Nou raak ons bewus van die geesteswerk. Man, ek geniet myself. I was born to do what I'm doing. Nou raak jy bewus van die geesteswerk. Nummer 1, ek was 
confess is from Jesus. Jesus confess is from the Heilige Geest within us. He praat met ons. Hulle laai vir Reinhard Bonkje op daar by die lichthave in Indie en hulle sê, Reinhard, can you feel all these demons? Reinhard sê, no, I just feel the Holy Spirit. So jy moet bewus wees van ons, hy gaan jou leid, hy gaan jou leer, hy gaan met jou praat, hy gaan vir jou sê, pas op die daar, so, ok. Maar dan moet jy ook bewus raak, dat jy met die vijand te doen het, Luister, man, ons is nie duivel bewust nie, maar as jy nie jou vijand ken nie, ga jy moeilikheid kry. Eerste ding wat jy leer in die AMI, ons was nog die laaste ouwens, dan is daar nie meer AMI, jy leer oor die vijand, jy leer die vijandse strategie. Nou, hoe dom is dit, dat die kerk nie wil leer oor die vijand? Terwijl die bybel sê, maar daar is een oorlog, daar is een strijd, jy moet vaststaan, jy moet weet wat gaan. Daarom moet ons vir mekaar bid. We gotta stand in the gap for one another. Jy moet vir jou pastoor bid. Ek kom en ek gee my beste vir jou. Jy moet vir die pastoor bid. Jy ons moet vir mekaar bid. Amen. Gebed is een wapen. Ek sluit af. Gebed is gees. Nou ga jy dit anders te sê. Is nie net een rempie wat jy hoop sê. Jy opereer as vader in die gees en jou antwoord manifesteer in die vlees, in die natuurlijke. Hoe meer jy bid, hoe meer sal er winning kom. Want die duivel haat gebed, en hy haat oor winning, en hy haat ons, soos het kan recht kry, om jou nie biddeloos te kry. Is jy swak. Vir die geringste aanval, geringste versoeking, val. Amen, ek denk ek stop met my. Geniet jy die woord van die Heer. Kom ons allemaal staan, bid ons staan. Praat vir Jesus, gee om al die Heer. Nooi jou familie, nooi jou vriende, vertel vir hulle van die woord van die Heer.